Hola supervivientes, bienvenidos a la sopa de Rockwell. Les voy a contar de qué va esta serie. Vamos a hacer una serie, ya tenemos la serie de mini voces que ya los podés ver en el canal. Ya fuimos por Bela, por Skull, ya fuimos eh, por, el, por el boss oso, que no me recuerdo ahora cómo se llama. Y ahora vamos a ir por la araña, por el dragón y por el Megapithecus, pero en gama, luego en beta y luego en alfa. Así que ya tenemos todo pronto. Te estoy contando cómo vamos a hacer. Tenemos todo este ejército de Rexes, los Yutis. Te voy a contar ya los stats y cómo vamos a ir. ¿Eh? Primero los tengo que curar. Te cuento. Estos son los stats de estos Rexes que son criados. Tienen 50k de vida y tienen 960% de daño aproximadamente. Acá los tengo, acá estoy en mi base, como puedes ver. Y lo que vamos a hacer es preparar todo para la batalla. Los vamos a empaquetar, los vamos a poner en crío. Y vamos a ir hasta la cueva de la araña para invocarla y ver si los podemos derrotar. Que yo creo que con estos stats de estos dinos sí vamos a poder y no vamos a tener ningún problema. Así que ahora lo que voy a hacer es curar los rixes, preparar todo... Y nos vamos a estar viendo ya, cortando el video, y vamos a aparecer en la Cueva de la Araña. Bueno, ahora ya estamos en la parte de la Cueva de la Araña, ya empaquetamos todo, curamos los Rexes, tenemos las cosas que hay que llevar, y estamos casi ya por comenzar a pelear contra la Araña. Así que estamos por acá, te voy a ubicar las coordenadas para que las tengas, 57,365,7, y por acá por mapa es para encontrar eh, cómo invocar a la araña en Fjordum eh, estas son las coordenadas habíamos hecho un short nosotros pero estas son las coordenadas y vamos a ver cómo nos va traje no traje todos los rexes traje 9 rexes y un shooty y vamos a ver si con eso bastaría acá está la arena de la araña vamos a ver alrededor que no nos moleste nada traje este smoke para eh, para poder transportarme hasta acá lo vamos a congelar yo no sé si en el boss en la araña eh, el fjordhawk te lleva las cosas no lo he probado pero en fin así que vamos a ver acá está Mira, alguien dejó eh, una reliquia de Bale acá. La vamos a sacar. Tenemos dos ahora. Así que para invocar, vamos a hacer esta serie. Vamos a hacer Araña en gama, Mega Pitecus en gama, Dragón en gama y Fenrir en gama. Y luego en beta y luego en alfa. Ya tenemos los mini bosses. Eh, Bela, Hattie y Scotch, el boss eh, Oso gigante que nunca me acuerdo cómo se llama Steinhor creo que es siempre tengo problemas con ese nombre pero ya los hicimos y los querés ver te estoy dejando la etiqueta para que veas los mini voces tenemos una lista de reproducción de los voces de Fjordum que los vamos a intentar hacer todos así que bueno me vine con estos Yutis y con estos Rexes ya te había mostrado los stats Así que vamos a necesitar artefacto de la inmensidad que lo tenemos, artefacto del astuto que lo tenemos, artefacto del cazador que lo tenemos y una reliquia de Bale. Así que vamos a empezar a ordenar los Rexes. Esto es el trabajo medio engorroso que tiene cuando vamos a hacer un boss. Así lo hacíamos los que jugábamos Ark desde hace muchos años los bosses con rexes y con yuti lo voy a hacer a la vieja usanza verdad pero por supuesto hay mucha gente que eh, usa megaterios usa otros dinos pero nosotros vamos a ir eh, así estamos en el servidor de arcuna matata pve por si querés saber en qué servidor estamos arcuna matata pve bueno vamos a a comenzar a desplegar nuestro yuki que lo vamos a dejar medio cerca por acá me quedó en la altura no sé qué pasó baja este yuki 
la veo, la veo la plataforma media chica pero bueno, vamos a intentar sacar los rexes tengo nueve rexes que vamos a intentar sacar acá por lo general siempre llevo eh, 19 bichos 19 dinos pero como esta es la araña, la matriarca en, en, en gama pienso que vamos a poder tener eh, suerte con, con estos ¿no? así que vamos a ver si lo logramos o no bueno, nos faltan dos veces más si, sí, ya no, no nos queda espacio sacarlo por acá y lo vamos a intentar colocar adentro por ahí así entra uno entra y el último a ver si lo lleva por ahí yo siempre les, les deshabilito lo de mirar a, a los aliados porque se complica mucho a la hora de justamente ordenarlos bueno veamos vamos a ahora lo que vamos a hacer es ordenar las cosas para cuando ingresemos arma ahí lag si sí, tenemos lag Ahora vamos a poner la comida acá, la poción, vamos a comer chivito uruguayo, es la receta que tenemos nosotros. Vamos a poner el grappling acá, vamos a poner eh, la herramienta de taxidermia porque estoy haciendo como un altar de voces que te lo voy a mostrar ahora después. Y si tenemos suerte y si podemos derrotar a la araña... Vamos a, vamos a equipar por las dudas que no veamos a nuestro Yuki. Todo tranquilo por acá. A ver si tenemos lo necesario para invocar. A la matriarca ahora se tendría que iluminar bien tenemos para la matriarca y vamos a darle eh, vamos a ponerle si sí, para atacar a mi, a mi objetivo y vamos a darle bufo a los reces y siempre está la de que si podemos justo en el momento montarnos en el vino que queremos ¿no? ahí están ya los los reces pronto y vamos a invocar a la matriarca a ver cómo nos va ahí vamos vamos a esperar por acá y a ver qué pasa esta parte siempre da como un poco de nervios a ver si podemos con la matriarca en fiordo vamos vamos y ahí nos estamos transportando allá viene A 
así podemos con la matriarca. La arena creo que es la misma que... O, o... No, es distinta. La arena es distinta a la de la isla. Vamos con la araña. No se me extraiga. Ahí lo estamos atacando. Creo que no vamos a tener problemas con eh, 9 Rexis, 9 Rexis y un shoot. Si me quedan para la taxidermia. Está pegando, pero no hay problema. Ahí ya se va a derrotar. Matriarca derrotada. Vamos. Yo lo que quiero es... Mirá, me abrió esto. Sí. Perfecto. Holograma de matriarca. No sé qué es esto, pero en fin. Lo que yo quiero es... Ahí ya tengo la dermis. Perfecto. Ah, es para aquí. A ver que no quede la cabeza adentro. No tengo la bandera. La cabeza no está adentro, así que la debe tener uno de los rexes. Porque la vamos a necesitar después para invocar a, eh, al, al, al Fenri. Hay que, hay que conseguir la cabeza de la matriarca, del Megapithecus y del dragón. Bueno, no tuvimos problema, gente. Lo pudimos. Lo pudimos sacar bastante bien. Vamos a, a separar este Rex y vamos a ver en cuál está la, la cabeza. Miren, muy poquito daño. Realmente. 50k de vida cada Rex y 968% de daño. Son Rexes criados, no son de lo mejor. Acá en, en, en Arcuna hay gente que tiene Rexes muy, muy, muy fuertes. Mucho más que esto. Pero bueno, esto es lo que hemos criado hasta nosotros hasta el momento. Vamos a, a intentar mejorar. Pero con esta clase de Dino, al menos en la matriarca en gama, no hay problema, eh. Acá tenemos la cabeza de la matriarca. Tenemos la cabeza de la matriarca. Y nos da 20 de elemento la matriarca en gama. Vamos a ahora guardar nuestros, nuestros rexes. Esta parte la voy a pasar un poquito más rápido. Para que no se aburran. Vamos para la base a poner esta dermis en el altar de voces y guardar los dinos y estamos llegando a la base de la sopa de rockwell gente acá tenemos nuestra basecita acá tenemos el altar de los voces vamos a dejar el desmodo por acá perfecto vamos a guardar los dinos Vamos a guardar todos nuestros dinos de voz. Vamos a ordenar un poquito. Y vamos al altar de los voces. Acá lo tengo allá. Vamos por acá. Y tengo más dinos de cría. Y vamos a colocar a la matriarca por acá al lado de Veila bien vamos a colocarla por acá ahí está vamos a rotarla hacia el frente ahí y vamos a muy bien a ver cómo quedaría 
que puede ser nunca más. Vamos a dejarla así. Bien. Y ahí quedaría, gente. Ahí quedaría la matriarca. La matriarca. Ya tenemos la cabeza por acá. La bandera la podríamos colocar por acá. A ver cómo queda. Por acá. Ahí la bandera de la matriarca. Este es eh, la dermis de Hati. La de Skull no la pude sacar cuando lo, cuando lo derroté. Pero ya tenemos a Veila. Ya tenemos a la matriarca. A, ahora vamos a ir por el Megapithecus. El próximo video. Y luego el dragón que va a ir por allá. Y al final el Fenrir. Si querés ver los videos de los minis bosses, te los estoy dejando en la etiqueta que está apareciendo arriba. Vamos a hacer una lista de todos los bosses y mini bosses de Fjord. Así que si querés ver lo que sigue de la aventura, podés ver esa etiqueta y ahí vamos a ir agregando según vayamos haciendo todos los bosses de Fjord. Que es como una serie de bosses, mini bosses en Fjord. Vamos a hacerlo. Gamma, Beta y Alfa. Así vamos a intentar hacerlo. Y bueno, según nos vaya, vamos a ir subiendo videos. Espero que te haya divertido, que te haya gustado el video. Dale like, suscríbete al canal si te gustó la aventura. Para seguir mirando más videos como este. Y como siempre te digo, superviviente. Nos estamos viendo en el próximo video de la sopa de Rockwell. Hasta la vuelta. Chao.